Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Quand vous voulez sortir des plages, vous promener, faire des visites un peu plus culturelles, eh bien je vous propose de sortir en dehors des sentiers battus et d'aller visiter ce centre d'art culturel qui s'appelle Ducy Deva. C'est parti j'ai lu que son propriétaire, Kunchart, n'avait bénéficié d'aucune subvention ou parrainage de, du gouvernement. Tout a été construit avec son argent personnel, à partir de matériaux locaux. Donc on peut vraiment saluer tous les efforts qui ont été réalisés pour nous présenter ce lieu assez pittoresque et, et vraiment mystérieux. Lorsque vous visiterez ce site, je vous invite à la clémence, à la bienveillance et à vous dire que c'est un passionné qui a collectionné tout ce que vous pourrez voir. Les statues que vous voyez ici ne sont pas des statues antiques, mais des, mais des représentations de statues inspirées des différents temples qui ont été visités par le créateur. Dans cet endroit un peu spécial, on appelle ça un centre culturel, on trouvera un certain nombre de statues. Le site a été ouvert il y a 15 ans et présente un certain nombre de statues d'origine à la fois euh, cambodgienne, birmane et également thaïlandaise bien sûr. Alors, je vous propose une petite visite du, du site Deva Center. Kunchat était un passionné d'art. Il a visité énormément de temples avant de créer ce petit joyau. Son but était de créer un lieu culturel ici à Koh Samui. Alors cet endroit ravira les enfants aussi, notamment parce qu'il y a des poissons plus ou moins gros, des poissons rouges ici et des plus petits de ce côté-ci. Le centre a souffert notamment du Covid mais aussi de violents orages récents qui ont malheureusement abattu une partie du toit. Ce toit qui surplombe la jolie statue qui est à l'entrée. On m'a indiqué que des travaux de rénovation allaient être entrepris le mois prochain. Je vous propose une petite balade à travers ce centre. Ça, c'est la première partie que vous pouvez voir depuis l'entrée. Mais beaucoup d'autres merveilles vous attendent derrière ce joli mur complètement sculpté. Une belle découverte à travers la jungle vous attend derrière ce mur. Alors s'il est vrai que le Covid a fait beaucoup de dégâts au point de vue financier sur l'île, ce centre privé en fait partie. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dégradations réalisées. Vous pourrez lire des avis, des témoignages pas très sympas. Euh, il faut dire que ce centre est un centre privé, donc je le disais, et il ne bénéficie pas de subventions. Je pense qu'il le pourrait, il le devrait pour pouvoir maintenir son ouverture et surtout en, envisager sa restauration. Je dois dire que des gros efforts ont déjà été réalisés pour remettre en état différentes parties. Il y a des toilettes sur ma droite. C'est un endroit vraiment paisible avec des coins ensoleillés, des coins à l'ombre. Très peu de visiteurs en dehors du fait que nous nous trouvons au mois de février et que c'est la très haute saison. Les statues sont vraiment de toute beauté. J'ai envie de vous dire de sortir des plages pour venir voir ce lieu. Un peu partout sont disséminées des statues, des sculptures et une végétation vraiment très dense. Ici on voit un palmier, ici un arbre, des arbres du voyageur pousse vraiment très très haut et puis un petit peu partout on trouvera des allées comme celle-ci alors c'est vrai qu'il est recommandé de mettre un produit anti moustique parce que on est dans la jungle et forcément bien la jungle retient euh, l'humidité et l'eau et les moustiques adorent ça voici justement les toilettes Voilà une petite famille. Alors dans ce lieu, il est proposé de se revêtir de costumes traditionnels, de faire des essayages. Il y a possibilité de se faire des shootings 
avec des photographes professionnels. Hello, Sawalika. Do you mind if I come I come in to film? Voilà, un certain nombre de tissus et de parures vous sont proposés. Et puis comme cette dame, eh bien, vous pouvez les essayer et faire euh, des photos euh, avec des costumes traditionnels, des coiffes également traditionnelles qui sont exposées et présentées ici. Alors ça, si ça ne ravit pas les enfants, euh, je pense que tous les enfants aiment se costumer. Vous avez ici des couronnes vraiment majestueuses. C'est rare d'avoir des lieux où on peut toucher. Vous pouvez choisir la, le parement qui vous intéresse, comme ce jeune homme qui a choisi euh, une collerette. <rire> ici, vous avez d'autres types de vêtements, également euh, vêtements traditionnels. Il vous est possible donc de les enfiler. Euh, il y a des coiffes en feuilles d'or, des brassards, des bijoux portés par des danseurs traditionnels thaïlandais et birmans. Et ici, les différents tissus. Donc encore une fois... C'est un essayage qui est libre. Ici, vous avez encore des bijoux, des parements, des ceintures, des chapeaux. Dans le futur, Kunchart aimerait pouvoir créer des ateliers où les visiteurs pourraient apprendre à fabriquer ces bijoux et ces objets artisanaux traditionnels. Alors, n'hésitez pas à vous enfoncer dans cette pièce et à vous déguiser, à prendre des photos, des vidéos avant de poursuivre la visite. On voit bien que Kunchart est un homme vraiment passionné pour la culture et l'art thaïlandais. Et on apprend en lisant des articles ça et là que, à l'origine, il souhaitait créer un lieu où on apprendrait un peu plus sur l'art et sur la culture thaïlandaise. Alors, il faut savoir que la végétation tropicale donne beaucoup, beaucoup de travail parce que les plantes sont immenses et reproduisent leurs feuilles régulièrement. Là, on a un bambou immense. Effectivement, ça demande beaucoup d'entretien. Il y a encore ici une mise en scène. On a l'impression d'être dans un théâtre et d'être plongé dans les décors de, de ce théâtre. Alors laissez tomber vos a priori et puis venez déambuler dans ce, dans ce dédale de statues, de statuettes, de sculptures. Il y a tout un parcours qui est numéroté. Vous trouverez à l'entrée une petite carte qui stipule les différents numéros et ce qu'on peut y trouver. Je vous invite à la prendre en photo, cette petite carte à l'entrée, de manière à pouvoir revoir au fur et à mesure que vous déambulez ce que vous voyez. Si vous avez regardé ma vidéo sur notre centre culturel que je vous recommandais, qui s'appelle Magic Garden, voilà, c'est également un particulier qui a réalisé ce, ce lieu que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Alors ici, je suis sur une petite passerelle en bois avec une rivière qui passe en dessous. C'est assez bucolique. Là-bas, il y a quelques rochers qui arrêtent l'eau un peu comme on le ferait sur une rivière. La personne qui a créé ce lieu a pris de son temps, de son argent, indépendamment de l'opinion des uns et des autres pour créer ce lieu complètement pittoresque et intéressant. C'est en dehors des sentiers battus. Nous sommes ici à proximité de Lipanoi Beach, sur la côte ouest de Koh Samui. Je vous mettrai une carte pour vous localiser le, le site. Et bien sûr, vous trouverez la géolocalisation de ce lieu, avec les renseignements pratiques, dans le descriptif de la vidéo. Et là, on est à Peacock House. Voilà, là on a des pans qui sont dans cet espace. Alors bien sûr ils sont enfermés, sinon ils s'envoleraient. Mais globalement il y a quand même un grand espace qui est mis à leur disposition. J'ai contacté le propriétaire pour demander l'autorisation de venir filmer dans ce lieu. Et il m'a demandé, il m'a présenté ses excuses en me disant que pour l'instant il n'avait pas beaucoup d'argent pour entretenir le lieu. Alors j'en appelle à votre bienveillance. Si certains d'entre vous ont envie de donner un coup de main, qu'il soit financier ou en temps, si vous avez quelqu'un qui a une débroussailleuse qui pourrait donner un coup de main ou qui pourrait aider à la restauration de ce lieu, eh bien pourquoi pas donner de son temps et un petit peu de son argent pour aider à la rénovation de ce lieu pittoresque. C'est un lieu vraiment sympa à découvrir parce qu'il y fait très frais. Vous voyez, là, il est 14h, c'est-à-dire que sur la plage, il fait très chaud à cet horaire-là. Pourquoi ne pas venir visiter pendant les fortes chaleurs de manière à profiter 
d'une température plus appréciable puisqu'ici vous êtes à l'ombre. Et je vais vous parler d'une petite rivière, et eh bien elle continue ce, son parcours ici. Le tarif d'entrée est de 100 bahts actuellement. Euh, 100 bahts ça représente 2,75 euros, quelque chose comme ça. Alors vraiment c'est une petite participation pour euh, payer la, le personnel qui est à l'entrée et puis euh, aider à l'entretien de, de ce lieu. Bien sûr, euh, j'espère que ma vidéo donnera envie à certains d'entre vous de venir visiter cet, cet espace. Ça s'appelle Duzi, Duzi Deva, qui mérite une petite attention. La visite se fait environ une demi-heure. Si vous voulez vous déguiser, prendre le temps de faire des photos, etc., eh bien, ça peut prendre beaucoup plus. Donc, euh, sortez des plages à Koh Samui. On croit que la visite est terminée, mais il y a encore d'autres petits sentiers à parcourir. Ah, je ne sais pas comment s'appelle cet arbre qui fait des fleurs magnifiques que l'on trouve, que l'on trouve notamment dans les temples, notamment dans celui de Shaoeng. Il fait des fleurs vraiment magnifiques. Je vais essayer de zoomer. Alors, on en voit une ici. Mais il y en a une plus grosse tout là-haut. Voilà, ici. Il y a une très belle diversité de plantes et d'arbres dans cet espace. Je ne sais plus comment s'appelle cet arbre au pied duquel Bouddha a été inspiré. Je crois que c'est pour ça qu'on le trouve dans les temples. Je vous mettrai le nom si je le retrouve. Pavillon. Bura Pajarn Pavillon. Alors je sais que le propriétaire est Kunchat. Il aurait bâti cet endroit alors qu'il avait une vingtaine d'années seulement. Là on est carrément dans la jungle avec des bambous immenses et toujours cette petite rivière qui déambule tout autour du site. J'avoue que j'étais un petit peu agacée de voir les commentaires que, qui ont été postés récemment sur Google Maps. Le manque de compréhension des gens euh, qui ne comprennent pas que ce lieu ben, manque de moyens hein, pour euh, poursuivre son aménagement et sa rénovation. Mais je trouve ça assez magique d'avoir euh, des gens qui consacrent de leur temps et de leur argent à nous aider à découvrir euh, d'autres types de cultures. Encore un espace très bucolique ici de l'eau des plantes majestueuses, tropicales, une porte sculptée en bois, c'est vraiment très très beau. Il y a des espaces qui sont meublés ici, avec quelques petits objets de décoration. Dans cette maison, on va trouver des coiffes en feuilles d'or, des brassards, des bijoux qui sont portés par les danseurs traditionnels thaïlandais et birmans. Sur une porte voisine qui a été importée de Chine, on trouve également une chauve-souris sculptée dans le haut du cadre. Elle serait là pour apporter une bonne santé et une bonne fortune à, à tous les passants. Dans une autre pièce, vous trouverez une immense fresque dont la construction a pris plus d'une année. Elle représente Vishnu, d'inspiration hindoue, endormi sur Naga, euh, d'inspiration bouddhiste thaïlandais, et qui est entouré d'anges. À côté de ça, on va trouver une autre fresque avec des images de Garuda, qui est un grand oiseau mythique euh, ou une créature qui ressemble à un oiseau, qui apparaît à la fois dans la mythologie hindoue, mais aussi bouddhiste. cette pièce qui est vraiment improbable alors ce sont vraisemblablement des stucs mais c'est assez magique avec un trône en bois ici et puis cette vue avec deux fauteuils 
à droite et un autre à gauche qui mène vers cet espace. Regardez comme c'est magique. On est dans la jungle avec un immense bambou. C'est vraiment super. Voilà, les fauteuils euh, orientables. Les statues ne seraient pas antiques, elles auraient été manufacturées, mais elles restent pour autant vraiment déconcertantes. La visite vous prendra environ une demi-heure, peut-être un peu plus si vous souhaitez euh, vous costumer. N'hésitez pas à prendre le temps de visiter ce joli lieu. À l'entrée, vous trouverez Kunjak dans sa cabane. Elle est là tous les jours. C'est ouvert tous les jours de 10h du matin à 5h de l'après-midi. Le droit d'entrée est indiqué ici. Alors, il était jusqu'à présent de 120 bahts pour les adultes. Les enfants de moins d'un mètre gratuit. Mais actuellement, il y a un petit discount. L'entrée sera de 100 bahts. Le tarif d'entrée est de 50 bahts pour les Thaïlandais. Voilà la petite carte que je vous propose de prendre en photo à l'entrée de manière à connaître un petit peu le parcours qui vous est proposé ainsi que les différents noms des lieux que vous voyez. Vous avez un parking juste à côté. Je mettrai bien sûr les coordonnées, le contact et le lien GPS dans le descriptif de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes de Koh Samui en dehors des sentiers battus pour voir le Koh Samui que j'aime, c'est-à-dire celui qui est calme. Et c'est tout l'avantage de Koh Samui, c'est que justement, tour à tour, vous pouvez être dans un lieu improbable comme celui-ci, dans la jungle ou alors dans la montagne et puis sur une plage déserte ou aussi profiter près des attraits touristiques de Koh Samui, une, une île vraiment cosmopolite et internationale dans laquelle vous allez trouver des restaurants du, du monde entier et également euh, des plages et des secteurs très touristiques comme Shawing, Shawing Beach, La Mai, La Mai Beach et dans des endroits plus tranquilles comme euh, Bampur, Lipanoi, Talingnam. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos commentaires, également pour vos likes, c'est important pour moi. Je vous dis à très bientôt, bye bye